எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஏசி கிச்சன் இன்னைக்கு ஏசி கிச்சன்ல ஒரு சேமியா புலாவ் எப்படி பண்றதுன்னு நம்ம பாக்கலாம் பாருங்க கேஸ் பத்த வச்சு கடாய் வச்சிருக்கேன் நானு கடாய் நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்போ உங்களுக்கு தேவையான அளவு சேமியா எடுத்துக்கங்க இந்த அளவெல்லாம் வேண்டியது இல்ல சேமியாவை வந்து நல்லா வறுக்கணும் கொஞ்சம் கை விடாம கிளறுங்க அடி பிடிக்காம நல்லா பிரவுன் கலர் வர்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணலாம் நம்ம ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இது அப்படியே விடாமல் கிளறிட்டு இருக்கேன் நான் இப்போ கரெக்டு பருவம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் கேஸு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது நல்லா ஆற விடுறேங்க இப்போ பாருங்கள் வருத்த சேமியா வருத்து நல்லா ஆற வச்சுருக்கேன் இது நல்லா ஆறட்டும் இப்போ நான் மறுபடியும் கேஸ் பற்ற வச்சு இந்த பாத்திரத்தில் வந்து தண்ணி வச்சுருக்கேன் தண்ணி அளவெல்லாம் கிடையாது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே வச்சுங்க தண்ணி இந்த சேமியா அதில் போடணும் கொஞ்சம் உப்பு ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஒரு ஸ்பூன் விட்டுருக்கேன் கொதிக்கட்டும் மூடி வச்சுருங்க நல்லா கொதிக்கட்டும் பாருங்க தண்ணி நல்லா கொதிக்குது நல்லா கொதிக்கணுங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த சேமியா நல்லா ஆறிடுச்சு சேமியாவை வந்து இதில் போடலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் தாங்க இந்த சேமியா போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இது கொஞ்சம் வேகணும் அவ்வளோதான் ஃபுல் ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கேன் நான் சேமியா கம்மியாக இருந்தால் அதுக்கு டபுளாக தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே வைக்கலாம் வச்சுட்டு அந்த மாதிரி லூஸாக வேகணும் இந்த மாதிரி அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து தனித்தனியாக இருக்கும் இது அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி வேக வைக்கணும் நம்ம தண்ணி கம்மியாகிடுச்சுன்னா ஸ்டிக்கி ஆகிடும் உங்களுக்கு டவுட்டே வேண்டாம் இந்த மாதிரி எடுத்து இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா ரொம்ப ப்ரெஸ் ஆகாமல் வெந்திருக்கும் அப்போ நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இது நல்லா வடிகட்டி எடுத்துகிட்டு வரேன் பாருங்கள் வருத்த சேமியாவை வந்து ஹாட் வாட்டரில் போட்டு ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் நான் இது வந்து ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பச்சை தண்ணியில் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு வாட்டி கழுவணும் சிங்கில் குழா திறந்து விட்டிங்கன்னா இதில் நல்லா கழுவுனீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாருங்கள் உதிரி உதிரியாக வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் மறுபடியும் கேஸ் பற்ற வச்சு நான் கடாய் வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம புலாவும் ரெடி பண்ணலாம் ரீஃபைண்ட் ஆயில் நான் ஒரு நாலு ஸ்பூன் விட்டுருக்கேன் பாருங்கள் என்ன நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இந்த வெங்காயத்தை போடலாம் நம்ம கொஞ்சம் நம்ம உப்பு சேர்க்கலாம் அதில் இப்போ கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நீங்கள் எவ்வளோ பண்ணுறீங்களோ குவான்டிட்டி தேர்ந்த மாதிரி போட்டுங்க நான் வந்து இப்போ ஒரு ஸ்பூன் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போடலாம் நம்ம பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு வெங்காயம் காரத்துக்கு நான் பச்சை மிளகா சேர்க்குறேங்க ஒரு மூணு பெரிய பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன தக்காளி ரெண்டு எடுத்துருக்கேன் இப்போ இதில் நம்ம வந்து வெஜிடபிள் சேர்க்கலாம் கேரட்டு கேபேஜ் பீன்ஸு நான் எடுத்துருக்கேன் இப்போது பச்சை பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம் கேப்சிகோன் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த குழந்தைங்க வந்து எந்தெந்த காய்கறி சாப்பிடுமோ எல்லாத்தையும் நம்ம வெஜிடபிள் பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது வந்து நல்லா வேகட்டும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு மூடி வச்சுருந்தேன் நான் காயெல்லாம் கொஞ்சம் நைஸாக கட் பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரமாக வெந்துடும் இது தண்ணியே ஊற்ற வேண்டாங்க இந்த ஆவியிலே வெந்துட்டு பாருங்க நடுவில் கொஞ்சம் கலரி விடுங்க அப்படியே மூடி ஒரேடியாக வைக்காதீங்க இப்போ நம்ம இதில் வந்து கொஞ்சம் கரம் மசாலா பொடி ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு வந்து சேமியாவில் வந்து கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கோம் நம்ம இப்போ இந்த மசாலாக்கான உப்பு உப்பு கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கிங்க இப்போ ஒரு ஹாஃப் லைம் புளிப்பு தன்மை இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து தகட்டாமல் இருக்கும் அதுக்காக ஒரு ஹாஃப் லைம் நம்ம வந்து சேமியாக ஆட் பண்ணலாம் இதில் ஃபுல் ஃப்ளேமில் தாங்க இருக்குது இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் பிள்ளைங்கள்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் லன்ச் லன்ச் பாக்ஸ் கூட நீங்கள் கட்டி அனுப்பலாம் இது இதுக்கு வந்து சைட் டிஷ்ஷாக தயிர் பச்சடி நல்லாயிருக்குங்க தேங்காய் தொவையல் நல்லாயிருக்கும் மார்னிங் டிஃபன் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த டிஷ் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் கொஞ்சம் அப்படியே ட்ரை ஆகட்டும் இப்போ நம்ம கடைசியாக இந்த கொத்தமல்லி பாருங்கள் சூப்பரான புலாவ் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க போகிறோம் இப்போ நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் டேஸ்டியான வெஜிடபிள் புலாவ் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நீங்களும் இதே மாதிரி இதே மெத்தடில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு